শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন পাওয়ার টক শো আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জয়ই মামুন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের কর্মসংস্থান এবং বেকারত্ব বিশেষ করে আমরা জানি যে কয়েকদিন আগে माननीय অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন এবং সংসদে সেই বাজেট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং এই বাজেটের একটি বড় বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি কর্মসংস্থান সৃষ্টি বেকারত্ব দূরীকরণ এসব তো এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন তিনজন অতিথি আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন তৌফিকুল ইসলাম খান রিসার্চ ফেলো সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি আছেন শওকত হোসেন মাসুম সিনিয়র সাংবাদিক এবং শফিউল ইসলাম সভাপতি এফবিসিসিআই আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ তৌফিকুল ইসলাম খান আপনাকে দিয়ে শুরু করি আলোচনাটি আপনারা আপনাদের সিপিডির বাজেট অ্যানালাইসিস যে বাজেটের পরের দিন যে আপনারা যে উপস্থাপনা করেছিলেন সেখানেও এই বিষয়টি বেশ বড় করে এনেছেন এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার সেখানে ছিল যে বেকারদের ভিতরে আবার শিক্ষিত লোকদের হার সবচেয়ে বেশি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসা ছেলেমেয়েরা এখন সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বেকার তো সেই অবজারভেশনটা যদি একটু তুলে ধরেন যে সামগ্রিকভাবে আমাদের কর্মসংস্থান এবং বেকারত্ব বা যাই বলি না কেন এই পরিস্থিতিটি কী রকম সার্বিকভাবে আমাদের যে শ্রম জরিপ আছে সেখানে যেভাবে বেকারত্বের হার দেয়া হয় সেটার দিকে যদি তাকান তাহলে এটা খুব বেশি না আমাদের দেশে এখন সর্বশেষ যে জরিপটা এসেছে দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরের জন্য সেখানে আছে যে আপনি চার দশমিক দুই শতাংশ আমাদের বেকারত্বের হার কিন্তু এটার ক্ষেত্রে সমস্যাটা হলো এই বেকারত্বের হারের যে সংজ্ঞা এই সংজ্ঞাটাকে আমরা খুবই দুর্বল মনে করি দুর্বল মনে করি এই জন্য কারণ এখানে প্রশ্ন করা হয় যে আপনি গত সাত দিনে এক ঘন্টাও কাজ করেছেন কিনা তো বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে ইনফরমাল সেক্টর অনেক বড় এখানে এক ঘন্টা কেউ সাত দিনে কাজ করতে চাইলে আসলে করতে পারবে না এরকম সম্ভাবনা কম আমরা যেটাই গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হলো যে কর্মসংস্থানটা আমরা তৈরি করছি সেই কর্মসংস্থানটা আমরা পরিপূর্ণভাবে দিতে পারছি কিনা একটা মানুষের যতক্ষণ কাজ করার কথা ততক্ষণ করছে কিনা সেখান থেকে তার যে দক্ষতা সেই দক্ষতা অনুযায়ী সে আয় করতে পারছে কিনা এবং তার যে শ্রম অধিকারগুলো আছে সেগুলো সমন্বিত আছে কিনা অর্থাৎ সারা বিশ্বব্যাপী এখন আমরা বলি যে এটা ডিসেন্ট জব কিনা তো সেই বাংলা করা হয়েছে শোভন কাজ তো সেই শোভন কাজ আসলে আছে কিনা সেই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ বড় করে এইবারের যে শ্রম জরিপটি এসেছে সেটা আমাদেরকে যে জায়গাটায় একটু চিন্তায় ফেলেছে সেটা হলো যে আমরা আগে যেখানে দেখতাম বছরে প্রায় তেরো লক্ষের মতো মানুষ চাকরিতে আসতেন এই বখানে আমরা দেখছি যে এখন এটা কমে চার দশমিক সাত লক্ষ মানুষ কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে ফলে সেই বিষয়টা একটা খুবই ভাবনায় ফেলেছে কারণ দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার পনেরো ষোলো বছর এই অর্থ বছরের ভেতরে আমাদের প্রবৃদ্ধি কিন্তু বেশ ভালো ছিল আমাদের বিনিয়োগেও কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু সার্বিকভাবে সেটা কর্মসংস্থানে তৈরি হচ্ছে না অর্থাৎ আগে যেখানে আমরা এক পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধিতে আমরা দশমিক পাঁচ অথবা দশমিক তিন শতাংশ চার শতাংশের মতো আমরা কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারতাম এখন এটা কমে দশমিক এক শতাংশ এসেছে অর্থাৎ আমাদের যে ধরনের প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ হচ্ছে সেই বিনিয়োগটা সেই প্রবৃদ্ধিটা আমাদের আগের মতো কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছে না এছাড়া ট্র্যাডিশনালি যেই সমস্যাগুলো আমাদের আছে সেটা হলো আমাদের এখানে আপনারা দেখবেন যে যারা রিলেটিভলি বয়স্ক অর্থাৎ যুবক নয় যুবক পরবর্তী সময় এসছে এবং যারাদের আসলে শিক্ষা একটু কম আছে ফলে আমরা স্বল্প শিক্ষিত বলি যাদের তারা কর্মসংস্থান পেয়ে যাচ্ছে তার অর্থ হলো যে আমরা যেহেতু বলি যে ইনফরমাল সেক্টর কেউ না কেউ হয়তো কিছুটা পান কিন্তু শিক্ষিত বেকার এটার সংখ্যা বাড়ছে যুব বেকারের মানে তরুণ যারা যারা তরুণ আর হয়তো একটা শিক্ষা একটা দক্ষতা নিয়ে কর্মসংস্থানে আসছে একই সাথে আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের যারা উদ্যোক্তা আছেন তারা বলছেন যে তারা দক্ষ শ্রমিক পাচ্ছেন না দক্ষ ম্যানেজার পাচ্ছেন না ফলে এক ধরনের সাপ্লাই এবং ডিমান্ড যেটা আমরা বলি সেটার মধ্যে একজন মিসম্যাচ দেখতে পাচ্ছি গ্যাপ আছে গ্যাপ আছে ফলে সেই সেই জায়গাটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে আমাদের ওইখানে আমরা এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না জি ধন্যবাদ স্বাগত হচ্ছেন মাসুম এই প্রসঙ্গই যে আসলে মানে এই পরিস্থিতিটা কেন হচ্ছে মানে কেন যেটি তৌফিক বললেন যে আগে যেই প্রবৃদ্ধি হচ্ছে আমাদের তাতে তো আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার কথা একটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে বাজেটের পরে এই বিষয়টি নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আসলে বাইরের মানুষের বেশি মধ্যে গবেষকরা কথা বলছেন ব্যবসায়ীরা কথা বলছেন ঠিক বাজেটের মূল জায়গায় এই আলোচনাটা ছিল না অর্থাৎ আমার কাছে এটা মনে হয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে বিশ লাখ কর্মসংস্থান আলোচনা ছিল না এই জন্যই বলছি যে পুরো বাজেট যদি আমি বিশ্লেষণ করি মানে এই বাজেটের কোথাও আমি বিশ্লেষণ করে পাই না যে তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান বাড়ানো 
কত কর্মসৃজন তৈরি হচ্ছে এরকম হিসাব টিসাব দেওয়া থাকতো আদৌ সেটা হতো কিনা সেই বিশ্লেষণ কখন আমরা পেতাম না কিন্তু এবার সেগুলো খুব একটা নাই শুধু অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে বিশ লক্ষ নতুন প্রবেশ করছে এবং ছয় লক্ষ এর মধ্যে যাবে বলে মনে করছেন উনি বাইরে বাকি সবাইকে কর্মসংস্থান দিতে হবে এবং আমরা যেটা বললাম যে আমরা ঠিক বাজেটে কয়েকদিন আগেই যে বিবিএস এ যে নতুন যে সার্ভেটা পেলাম লেবার ফোর্স সার্ভে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে দুই বছরে ছয় লাখের মতো খুবই সামান্য সুতরাং সমস্যা কোথায় একটা সমস্যা নিশ্চয়ই কোথায় একটা হচ্ছে এক কার প্রবৃদ্ধির সাথে কর্মসংস্থান হিসাব মিলছে না আমরা যে হারে প্রবৃদ্ধির কথা বলছি তাতে এই সামান্য কর্মসংস্থান দিয়ে এত বড় প্রবৃদ্ধি তার মানে আমরা কি কর্মসংস্থানহীন একটা প্রবৃদ্ধির দিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি নাকি আমাদের কর্মসংস্থান হিসেবে ভুল আছে নাকি আমাদের প্রবৃদ্ধি হিসেবে ভুল আছে এগুলো একটা বিষয় আর একটা বড় কনসার্নের জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেবার ফোর্স সার্ভে থেকে যে মেয়েদের জায়গাটা থেকে আমরা অনেক বেশি পিছিয়ে গেছি এবং মানে মেয়েদের কাজের সুযোগ কমে গেছে বা তারা কম কাজ করতে পারছে সুতরাং এবং আরেকটা বিষয় আলোচনা হচ্ছে যে আমাদের তো বড় কর্মসংস্থানের জায়গা দুটো একটা হচ্ছে আমরা কিছু রপ্তানি করি আর একটা হচ্ছে তৈরি পোশাক খাত এবং তৈরি পোশাক খাতেও বলা হচ্ছে যে বিশেষ করে রানা প্লাজার ঘটনার পর অত বেশি কর্মসংস্থান হয়নি যতটা আগে হতো এটা এক হতে পারে যে হয়তো প্রযুক্তির যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হচ্ছে বা সিপিডির পক্ষ থেকেই ধরনের একটা ব্যাখ্যা আছে যে প্রযুক্তির ব্যবহার হয়তো খুব বেশি হচ্ছে অথবা তারা নতুন কোনো এক্সপানশনে যাচ্ছেন না কোনো একটা বিষয় হতে পারে সুতরাং আমি মনে করি যে আমরা যে বাজেটটা দিলাম সে বাজেটের মাধ্যমে আমি সবসময় মনে করি যে আমরা যে বাজেট অর্থমন্ত্রী দেন এত বড় বাজেট এত কথাবার্তা থাকে আসল কথাটা হারিয়ে যায় এবং আমরা যে কথাটা চাই আসলে এই বাজেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জায়গাটাতে কি হচ্ছে হবে বা আমি যদি অর্থনীতি খুব পরিষ্কারভাবে বলতেন যে এই বাজেটের মাধ্যমে আমি আমার এই এই লক্ষ্য কর্মসংস্থান বাড়াবার জন্য আমার বাজেটের মাধ্যমে এই লক্ষ্য শিক্ষিতদের জন্য আমার বাজেটের মাধ্যমে ইয়দ্দের জন্য আমার এই পরিকল্পনা বাজেটের মাধ্যমে উমেনদের জন্য আমার এই পরিকল্পনা খুব পরিষ্কারভাবে যদি থাকতো সাধারণত অন্য দেশের বাজেটের যেটা দেখি বাংলাদেশটা পাই না বলে বাজেটের সাথে আমরা কর্মসংস্থান হিসাবে মেলাতে পারি না প্রবৃদ্ধি হিসাবে সাথে কর্মসংস্থান মেলে না এবং শেষ পর্যন্ত বাজার থেকে কি পেলাম সেটা আমাদের খুব পরিষ্কার ধারণা করতে পারি না আমাদের সঙ্গে এফবিসিসি এর সভাপতি আছেন আপনি একসময় কি বলে বিজেএম এর সভাপতি ছিলেন ফলে আপনার এই কর্মসংস্থানের সম্পর্কে ধারণাটি অনেক বেশি স্পষ্ট মানে চাকুরি বাজার সম্পর্কে আপনি খুব ভালো জানেন নারীর কর্মসংস্থান বলে সামগ্রিক শ্রম বাজার সবকিছু মিলে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলেই কি শ্রম বাজার সংকুচিত হচ্ছে বাংলাদেশে এখানে বাসুম ভাই যেটা বলেছেন যে এখানে যে প্রবৃদ্ধির সাথে যে সব সময় কর্মসংস্থানের হিসাব মিলবে এটি আমি মনে করি সঠিক নয় কারণ টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে বাংলাদেশে আগে যেগুলো আমরা রাস্তাই মনে করেন বানাচ্ছি এখন ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বানাচ্ছে আগে যে জিনিসটা আপনার গেতি দিয়ে কুবিয়ে কুপিয়ে রাস্তা খোঁড়া হতো এখন সেটা কিন্তু কাটার দিয়ে কেটে ফেলছে এসকেভেটার ব্যবহার করা হচ্ছে আপনি পাইলিং এর ক্ষেত্রে অটোমেশন চলে এসছে আমরা যেটা বলছিলেন যে আমাদের গার্মেন্ট শিল্পে একটা ইউনিক শিল্প যেখানে কম পুঁজিতে বেশি লোকের কর্মসংস্থান করার একটি জায়গা সেখানে একটি বড় অংশ আমাদের আমরা তিনটা সেকশন আছে একটা হলো যারা সোয়েটার করেন যদিও এটা নিটেরই একটা পার্ট আর ওভেন তো নিটের এই পার্টটাতে একটা ব্যাপক আমাদের এখানে এই মহিলা শ্রমিক যেমন আমাদের অলমোস্ট সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট আমাদের মহিলা শ্রমিক কাজ করেন কিন্তু সোয়েটার ফ্যাক্টরিগুলিতে অটোমেশনের আগে সবাই মোটামুটি হাতে ম্যানুয়ালি করত এই ম্যানুয়ালি করা এখানে আবার ডোমিনেট করত পুরুষরা ছেলে শ্রমিকরা করত এবং আমরা প্রায় দেখতাম যে ওই রেড নিয়ে একটা ঝামেলা হতো এবং তাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ বিরাজ করত কিন্তু অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ গার্মেন্টসের যে স্যালারি ওইটা কাজটাও অনেক কষ্টের বেতনটাও একজন শ্রমিক পনেরো হাজার টাকা নিচে কেউ নিয়ে যেতেন না তখনও এখন এখানে টেকনোলজি চলে এসছে এবং সবাই প্রিফার করছে যে লেস পিপুল 
more efficient production oi dike jacche apni dekhen sob jaga ekta automation er dike jacche ei automation ta kintu amader ke ek dike jemon subidha dicche ar ek dike kintu karmochuti ghotche eta ekta bishesh karon bole ami mone kori ar emni bortomane je world er je sharbik bishoy apni rmg ekta one of the pillar in our economy এখানে আপনি বৈশ্বিক অবস্থা প্লাস আপনার ইন্টারন্যাশনালি যেসব অবস্থাটা প্রিভেল করছে এখন গত অর্থ বছরে এটা প্রায় ফোর হান্ড্রেড এইটি সেভেন বিলিয়ন ডলারের ওয়ার্ল্ড কনজামশন ছিল অ্যাপারেলের এটা কমে এখন ফোর হান্ড্রেড ফোর্টি ফাইভ হয়ে গেছে মানে সেভেন পার্সেন্টের মতো আপনার কনজামশন কমে গেছে কনজামশন যখন কমে যায় এই কনজামশনটা কমলো কেন সেটার ব্যাপারে কি এইটার মধ্যে অনেক কিছু যেমন ওয়ার্ল্ডে আপনি দেখেন যে নিউ কিছু ফেনোম ডেভেলপ করছে যেমন পপুলিস্ট গভর্নমেন্ট আলট্রা রাইটিস্ট গভর্নমেন্ট প্রোটেকশনিস্ট গভর্নমেন্টের উত্থান স্পেশালি সবচেয়ে বিগেস্ট ইকোনমি আমেরিকাতে ব্রেক্সিট হওয়া একটা বিরাট ধাক্কা এদিকে রাশা আমেরিকা ওই মানে কোল্ড ওয়ারের সময়কার মতো অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু মুখোমুখি ইউক্রেন নিয়ে মুখোমুখি সিরিয়াকে নিয়ে মুখোমুখি আপনি রিসেন্ট যেসব ঘটনাগুলো আমরা দেখছি কোরিয়ান পেনিনসুলাতে তারা মিজাইল টেস্ট করছে কাতারকে বয়কট করা হচ্ছে একটা অস্থিরতা ইরানকে একবার এমবার্গো আমেরিকা উঠিয়ে দিচ্ছে আবার বলছে এমবার্গো ইরাটিক একটা সিচুয়েশন কিন্তু ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সে এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে ইকোনমিতে একটা আছে আবার ওইখানেও কিন্তু খাতায় পত্র দেখানো হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট ভালো হচ্ছে ইকোনমি হচ্ছে এই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে যে জায়গায় আমরা পরিষ্কার দেখছি যে আমাদের কস্ট অফ প্রোডাকশন বাড়ছে কিন্তু আমাদের সেলিং এ কমে যাচ্ছে যেহেতু ডিমান্ড পয়েন্টে ওইখানে একটু কম্প্রোমাইজ সেখানে আমাদের প্রাইজও কমছে প্লাস সেলিং এর জায়গাতে আমাদের কমে যাচ্ছে সেই কারণেই আর একটা যে কারণে আপনি দেখছেন যে আমাদের একটা তারল্য বা অর্থ ব্যাংকগুলোতে কিন্তু সেই পরিমাণ ডিমান্ড আমরা ক্রিয়েট করতে পারছি না কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় যাওয়ার জন্য আজকে যে জায়গায় আমরা আছি সেটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ইনভেস্টমেন্ট না হলে তো এমপ্লয়মেন্ট আগাবে না যেটা মাসুম ভাই বলেছেন যে ইনভেস্টমেন্টের জায়গাতে যেমন সরকার বাজেটে আপনার প্রভিশন রেখেছে যেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যথেষ্ট জোর দিয়েছে ইট ইজ এ পার্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট যেগুলোকে আমরাও বলছি যে ম্যানেজেরিয়াল সাইটটাকে দেখা দরকার যাতে যে কাজটা যখন শেষ হওয়ার কথা উইথ কোয়ালিটি যাতে সেগুলো শেষ হয় সেই ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দেওয়ার বিষয় আছে সরকার পনেরো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে কিন্তু আমার ডিমান্ড যে সাড়ে আট বছর যেখানে একটা দেশে ইলেকট্রিসিটিতে কোনো কাজ হয়নি সেখান থেকে আজকে ওই ফোর সামথিং থেকে পনেরো হাজার আপনি আসলেন এখানে ধন্যবাদ পাওয়ার বিষয় আছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম চ্যালেঞ্জেস কিন্তু আরো বেড়েছে কারণ আপনার ডিমান্ড বেড়ে গেছে এখন মসজিদ একটা পাবে না গ্রামের মসজিদও এসি লাগায় ফেলতেছে এই যে একটা সিচুয়েশন এভরিডে এবং আমাদের যে হিউমিডিটি এবং ক্লাইমেট যেভাবে হট হচ্ছে সেখানে এসি ইজ নট ইউ নো লাক্সারি বিকামিং এ নেসেসিটি ওই সব সমস্ত কারণ বিবেচনা করে আমাদের বিষয়টাকে দেখতে হবে যে আমরা কিভাবে আগাবো আগামী দিনে এমপ্লয়মেন্টের এই জায়গাগুলো ঠিক করব জি আমরা নিশ্চয়ই সে বিষয়ে কথা বলবো বা মতামত শুনবো আপনাদের তার আগে একটু বিরতিতে যাব প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরছি অল্পক্ষণের মধ্যে বিরতির পরে আরেকবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাওয়ার টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থান বিনিয়োগ এই সব পরিস্থিতি নিয়ে যে আমরা বিরতির আগে এবিসিসি সভাপতির বক্তব্য শুনছিলাম বলতে যাচ্ছিলাম যে এই যে কনজামশনটা বাংলাদেশে বেড়ে যাচ্ছে পনেরো হাজার মেগাওয়াট আমি বিদ্যুৎ তৈরি করলাম আমি তখন যে কতগুলো কুইক রেন্টাল এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট দিয়েই আমরা করেছি যে আমাদের চয়েস ছিল ইলেকট্রিসিটি আর নো ইলেকট্রিসিটি ডিমান্ডটা যে বেড়ে গেল এবং আপনি ক্যাপটিভ জেনারেশন যদি বাদ দেন ওইখানে আমাদের এখন তেরো হাজারের মতো বা বারো হাজার নয়শোর মতো আমরা ইনস্টল ক্যাপাসিটি তৈরি করতে পেরেছি এখন নয় থেকে দশ হাজারের বেশি কিন্তু আমরা আবার ট্রান্সমিট করতে পারছি না বিভিন্ন সময়ে কোনো বন্ধ থাকছে সেই কারণে বিদ্যুৎ এবং গ্যাস এ দুটোর কারণে 
অনেক জায়গায় আমরা ইনভেস্টমেন্ট করতে চাইলেও যেমন ঢাকা শহরে অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্সের কারণে অনেক ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রায় এক হাজার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলো যে রিলোকেট করে নিয়ে যাবে সে তো রিলোকেট করতে পারছে না তাকে গ্যাস কানেকশন ইমিডিয়েটলি দেওয়া হচ্ছে না আমরা দেখছি যে গ্যাসটা যে পাইপলাইনে আছে আমি যেটা কনজিউম করতাম সেটাই আমাকে দেন কিন্তু সেটা দেওয়া হচ্ছে না আমার যে ড্যাপের কারণে ঢাকা শহরেরই আশেপাশে আমি এখন একটা শিল্প করতে গেলে একজন আইসব বলতেছেন এটা ধানের জমি আরেকজন বলতেছেন ওয়াটার বডি ড্যাপের এখনো রিভাইজটা আমরা করতে পারলাম না এসব কারণে প্ল্যান নিয়ে একটা জটিলতা আছে সব কিছু মিলে ইনভেস্টমেন্টের জায়গাগুলোতে বড় ইনভেস্টার যখন যাবে সেখানে প্রাইস পয়েন্টও আমাদের একটা স্টেবল প্রাইস দিতে হবে পাবলিকলি এবং ইনভেস্টারদের কাছে যে গ্যাস এবং বিদ্যুতের ইউটিলিটিস প্রাইস কি হওয়া উচিত সেখানে যদি সেগুলো ক্লিয়ার একটা পাঁচ বছর বা সাত বছরের একটা আইডিয়াজ না থাকে যে আপনি একটা এসকেলাইশন প্রাইস ধরেই কিন্তু একটা প্রজেক্টকে প্ল্যানিং করা হয় সেই ক্ষেত্রে প্রজেক্ট প্ল্যানিংয়ে যদি হঠাৎ করে দেখি ওয়ান ফাইন মর্নিং বেড়ে গেল বা বছরে তিনবার একটা ইউটিলিটি প্রাইস বেড়ে গেল আমি তো জানি না সেইটা তখন আমি আনউইলিংলি ডিফল্টার হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায় সেই কারণে ইনভেস্টমেন্টের একটা গতিতে ছন্দপতন ঘট ঘটে বলে আমি মনে করি এগুলোকে পরিষ্কার একটা এখন এলএনজি ইম্পোর্ট করবে সরকার এলএনজি ইম্পোর্ট করার পরে ডেফিনেটলি ওইখানে সাবসিডির বিষয় আসবে কিন্তু অনেক কস্টলি ইম্পোর্টেড এলএনজি ইজ এ ভেরি কস্টলি ম্যাটার্স তো এই জায়গাগুলো যে আমরা আগামীতে কি গ্যাস পেতে যাচ্ছি বা পাবো না অপশোরেরটা লং টার্ম সব কিছু মিলে একটা কম্পোজিট প্ল্যান কিন্তু ইনভেস্টারদের সামনে যদি দাঁড় করানো না হয় সরকার এখন ইকোনমিক জোনে হাত দিয়েছেন সেখানে একটা বিরাট কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হলে আমরা দেখছি যে কোল বেসড যে মিড টার্ম ইলেকট্রিসিটিগুলি আমাদের আসার কথা সেগুলো গতি কিন্তু এই বাজেটে বা আমরা সেই ধরনের দিক নির্দেশনা দেখছি না মাতার বাড়ি বা ওই যে আমাদের যে রামপালের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা নিজস্ব কয়লা দিয়ে আমরা যেই কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যদি মিড টার্মে না আনতে পারি তাহলেও কিন্তু আমার এনার্জি ক্রাইসিস বা ইলেকট্রিসিটি ক্রাইসিস আমরা ভুগবো এই সমস্ত রিজনের কারণে আমরা মনে করছি যে বড় ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে বা যেখানে আমরা এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি করতে পারব সেই জায়গায় একটু স্লো ডাউন হয়েছে সেটাকে অ্যাড্রেস করা উচিত বলে আমরা মনে করি ধন্যবাদ শকত হোসেন মাসুম একটা সময় ধরেন এখন থেকে দুই তিন বছর আগ পর্যন্ত যখনই আমরা এই আলোচনা করতাম সবার আগে যখন ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা এদের সঙ্গে কথা বলতাম বা সরকার সবাই বলতেন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ হরতাল হচ্ছে প্রচুর ভাঙচুর হচ্ছে গাড়ি এই পরিস্থিতির কারণে কেউ এখানে বিনিয়োগ করতে চায় না এখন তো বাংলাদেশে গত দুই বছরে আড়াই বছরে তো একটাও গাড়ি ভাঙছে না রাস্তায় কোনো দিন একদিন হরতাল হচ্ছে না তো তাহলে কেন এই একই জায়গায় আমরা থেকে যাচ্ছি একটা হচ্ছে যে ধরুন যে একজন ব্যবসায়ীকে যখন বলি যে আপনার কেন বিনিয়োগ করছেন না তখন উনি একটা সুনির্দিষ্ট কারণ বলেন না কিন্তু একটা হয়তো প্রায়োরিটি পরিবর্তন হয় এক দুই তিন চার পাঁচ হয় এখন আপনি একটা করে বাকি চারটা না করলে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কখনোই হবে না আর রাজনীতির ক্ষেত্রে ধরেন আপনি স্থিতিশীল অবস্থা আছে আপনি যেটা বললেন যে হরতাল ভাঙচুর হয়নি গাড়ি পোড়ানো হয়নি কিন্তু অনিশ্চয়তা কি কেটেছে নিশ্চয়ই না সুতরাং আনসার্টিনিটি আর আনস্টেবিলিটি দুইটা আলাদা জিনিস আমার ধরেন অনিশ্চয়তা একটা রয়ে গেছে এখনও তো ধরেন নতুন করে যে ধরনের আলোচনা শুরু হচ্ছে ইফতার কেন্দ্রিক যে রাজনীতির আলোচনা বিশেষ করে নির্বাচনের আলোচনা সেটাও কিন্তু এখনও পরিষ্কার না যে শেষ পর্যন্ত কিভাবে নির্বাচনটা হবে কার আন্ডারে হবে বিএনপি কতখানি মেনে নেবে না মেনে নিলে কী হবে সুতরাং এই ধরনের অনিশ্চয়তাটা রয়ে গেছে এক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ধরেন যেটা বিসিসি প্রেসিডেন্ট যেটা বললেন যে এটা বাজেটটা আমরা কখনো পাই না একটা সুনির্দিষ্ট যদি একটা টাইম লাইন না থাকে আমি যে এত বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছি ব্যবসায়ীদের যে আমরা গ্যাসের সমস্যার সমাধান করব আমরা বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান করব জমির সমস্যার সমাধান করব বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করে তারপরে এই যে একটা পর একটা আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছি কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিটি কবের মধ্যে আমরা করতে পারবো সেই দাবিটা কিন্তু ব্যবসায়ীরা আজকে না আরও দুই তিন বছর আগে থেকেই করে আসছেন সেই টাইমলাইন কিন্তু নাই এখন পর্যন্ত সুতরাং আমি কবে থেকে আমার সিদ্ধান্তটা আমি নেব হ্যাঁ সেইটা যতদিন পর্যন্ত পরিষ্কার না হবে ততদিন মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে না আর নতুন যেটা আমি যেটা যেটা আমি গত এক দুই বছরে বেশি করে শুনছি ব্যবসায়ীদের মুখ থেকে সেটা হচ্ছে যে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এইটা একটা আমি দেখছি যে তুলনামূলকভাবে হ্যাঁ তুলনামূলকভাবে নতুন এই বেড়ে গেছে হ্যাঁ সুতরাং এটা আরেকটা উদ্বেগের জায়গা সেটা অবশ্য আমরা দেখছি যে নতুন করে যে বিনিয়োগ অর্থনীতি বিডা যে তৈরি হয়েছে তারা একটা 
লাইসেন্স যাবতীয় লাইসেন্স পাওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়াটা চিন্তা করছেন সেটা কতদূর কি হবে এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা নিয়ে আমার এখন পর্যন্ত সন্দেহ আছে তারপরে যদি খুব ভালোভাবে করতে পারেন সেটা কিছুটা হয়তো কাজে দিবে সব কিছু মিলেই মনে হয় যে এটা পুরো একটা প্যাকেজের ব্যাপার তো একটি সমস্যা সমাধান করলে আসলে হবে না আপনার সমস্যার অনেকগুলো সমস্যা আছে সেই সমস্যার সমাধানগুলো করতে হবে এবং একটা সময়সীমা আসলে ঠিক করে দেওয়া উচিত যে কত দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান করতে পারবেন বলে তারা মনে করেন সরকার তাহলেই আমার ধারণা যে বিনিয়োগকারীরা সিদ্ধান্ত নিতে তাদের জন্য সুবিধা হবে জি ধন্যবাদ তৌফিক আপনার কি মনে হয় যে মানে আপনাদের তো এ বিষয়ে আপনারা গবেষণা করেন কর্মসংস্থান নিয়ে সিপিডির তরফ থেকে বিদেশি বিনিয়োগ আর দেশি বিনিয়োগ কি একই কারণে কম হচ্ছে না নিঃসন্দেহ বিদেশি বিনিয়োগ এবং দেশি বিনিয়োগের কারণ তো হলো যে আপনি দেশে যদি বিনিয়োগ না হয় বিদেশি বিনিয়োগ আসবার কোনো সুযোগ নেই বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগে আমি বলবো কখনোই অতটা সফল ছিল না যতটুকু বিদেশি বিনিয়োগ এসছে আপনি দেখবেন বড় অংশটাই হলো খুবই খাদ ভিত্তিক যখন আমরা একসময় খুবই এনার্জি সেক্টরে অনেক বিনিয়োগ হয়েছে তখন একটা বাম ছিল তারপরে সে টেলিকম সেক্টর এসেছে মাঝখানে কিছুটা মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে ব্যাংকিং সেক্টর হয় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিদেশি বিনিয়োগ অতখানি বেশি হয়নি ফলে দেশীয় বিনিয়োগ এটা স্বাভাবিক এটা স্বপ্ন সবাই বলি দেশের ভিতরে বিনিয়োগ হলে বিদেশি বিনিয়োগ যদি আপনি স্টেবলভাবে বাড়াতে চান এটা কালে আসবে আর কি তা না হলে ওই পিরিয়ডিক্যালি এক দুই বছর হয়তো দুই তিন বছর হয়তো হবে তারপরে এটা আবার পড়ে যাবে তা এখন বিদেশি বিনিয়োগ আমি বলবো যে বরং আগে থেকে কিছুটা এসেছে আমার কাছে বরং যেটা কিছুটা মানে চিন্তার ব্যাপার মনে হয় সেটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় যে সক্ষমতার খাত আর সেখানে সেটা এবং তার অন্যান্য খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আমি আরও হয়তো বেশি আশা করেছিলাম যে আর এম জি খাতে টেক্সটাইলের খাতে এটা ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এই জায়গাটাতে হয়তো বিদেশি বিনিয়োগ আরও বাংলাদেশে বেশি আসতে পারত সেইটা অতখানি আসে নেই তবে আমাদের দেশীয় বিনিয়োগ কিন্তু এখন আছে মুশকিলটা হলো যে এটার সাথে যদি কর্মসংস্থানকে আমি লিঙ্ক করি আপনি আমার মনে হয় যে আলোচনার একটা বড় অংশই আমরা করছি হলো যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে ঘিরে এবং আমাদের সবারই ধারণা যে এই এইটাই হলো আমাদের কর্মসংস্থানের প্রধান জায়গা হবে আমার প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কিন্তু এটাই সবচেয়ে বড় জায়গা কিন্তু আপনি অবাক হবেন যে দু হাজার থেকে দু সালের মধ্যে আমাদের নেট কর্মসংস্থান ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নয় লাখের মতো কমে গেছে বাড়ে তো নাই উল্টা কমে গেছে এবং এই সময় আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রায় এগারো শতাংশের মতো প্রবৃত্তি দেখেছি চিন্তার ব্যাপারটা হলো এটা বরং এখন একটা বলা হচ্ছে যে তেরো সালে রানা প্লাজার ঘটনা ঘটেছে এবং তারপরে এটাকে কারণে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে রানজিতে সেটা তারপরেও যদি আপনি দেখেন আমি দেখছি যে তারপরেও কিন্তু এই তিন বছরে আর এম জি খাতে কর্মসংস্থান তাও এক লাখ চল্লিশ হাজারের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আর এম জির বাইরে টেক্সটাইল খাতে এটা কমে গেছে প্রায় চার দশমিক দুই লাখ এবং অন্যান্য খাতে কমে যে অন্যান্য যে ম্যানুফ্যাকচারিং আছে আমাদের যেটা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের মতো আমাদের টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদনের আর সেখানে প্রায় সাড়ে ছয় লাখের মতো কমে গেছে তার অর্থ হলো আর এম জিতে হয়তো কর্মসংস্থান একই রকমভাবে বাড়ে নাই কিন্তু কর্মসংস্থান তো কমে নাই কিন্তু টেক্সটাইলের মতো খাত শ্রম ঘন খাত ছিল বা অন্যান্য যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত আছে সেখানে কমে গেছে এবং এটা যে কমে গেছে প্রায় পুরোটাই হলো নারী শ্রমিক কমে গেছে ফলে আমাদের যে আমরা আগে যে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য আমরা যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতাম আমাদের এখানে নারী শ্রমিক আছে এটা স্বল্প মজুরিতে পাওয়া যায় সেই মিথটা কিন্তু এখন কাজ করছে না তার মানে একটা রিস্ট্রাকচারের ভিতর দিয়ে গেছে ইকোনমি অ্যান্ড এইটা আমাদের যদি আমরা খুব ক্লোজলি পর্যবেক্ষণ না করি যেটা মাসুম ভাই কিছুটা বলেছেন যে তাহলে কি প্রবৃদ্ধির সংখ্যায় সাথে মিলছে না তো কর্মসংস্থান যেখানে আমি বলছি যে শফিউল ইসলাম সাহেব যেটা বললেন যে আপনি দেখেন যে কনস্ট্রাকশনে এখন অনেক বেশি অটোমেশন আসছে কিন্তু কনস্ট্রাকশনে কিন্তু কর্মসংস্থান বেড়েছে হ্যাঁ তো এই যে বেড়েছে হয়তো কাজের পরিমাণ বেড়েছে বলে না সেটাই বলছি যে সেখানে বেড়েছে সেখানে কমে নাই ওখানে এমন অত সংখ্যার জায়গা নাই বড় বিষয় হলো যে নারী শ্রমিকরা আগে যেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে একটা আমি বলবো যে আমরা যেই বলি ফর্মাল সেক্টরে কাজ করার ব্যাপারে আসছিলেন তারা এখন বড়ভাবে রিপ্লেস করছেন পুরুষদেরকে কৃষি খাতে এবং কৃষি খাত থেকে পুরুষরা বের হয়ে এসে ইনফর্মাল যে সার্ভিসেসগুলো আছে ট্রান্সপোর্ট এই একটা জায়গায় বাড়ছে আর একটা জায়গায় বাড়ছে হলো আমার এডুকেশন এবং পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার মানে আমি যতটুকু কর্মসংস্থান এখানে তৈরি হয়ে আটকে রেখেছে যে সেই জায়গাটাকেও বড়ভাবে আসছে হলো সরকারি জায়গা থেকে বেসরকারি খাত থেকে যদি আপনি বলেন যে কর্মসংস্থান কতখানি সৃষ্টি হচ্ছে সেটা বেশি সৃষ্টি হচ্ছে না যেই চাপটা গিয়ে পড়ছে হলো যে আপনার যুবক এবং যে শিক্ষিত শ্রেণী তাদের কর্মসং
ফলে আমি পুরো রোল মডেলটাই যদি চিন্তা করি এখন বিনিয়োগের সাথে আমার প্রবৃদ্ধির সাথে আমার এই প্রবৃদ্ধি যেই প্রবৃদ্ধি আমার কর্মসংস্থান দিতে পারছে না সেই কর্মসংস্থান যদি সৃষ্টি না হয় বাংলাদেশের মতো একটা শ্রম নিবিড় দেশে আমাদের কিন্তু সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তখন ওই প্রবৃদ্ধি ওই বিনিয়োগটাকে অতখানি কার্যকরভাবে আমরা করতে পারবো না এবং আলটিমেটলি এটা গিয়ে আপনার যে বৈষম্য বাড়াবে এটা দারিদ্র দূরীকরণের যেই আমার প্রবৃদ্ধির যেই ফলপ্রসূতা এটাও কমে আসবে ফলে এই বিষয়গুলো ভাববার দরকার আছে এবং সে কারণে আমাদের ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার যেটা আছে বলছেন যে আমি যেই ধরনের ট্যাক্স ব্রেক দিচ্ছি যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছি এটা কিন্তু আমি এই জন্য করি না যে কোনো একজন উদ্যোক্তা অনেক বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি করবে উনি একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি করলে সেখানে অনেকগুলো কর্মসংস্থান হবে বলে আমরা করি ফলে সেই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে ফলে সার্বিকভাবে যে বাজেটের আলোচনা হচ্ছে যে নীতির আলোচনা হচ্ছে সেই নীতির আলোচনা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা কর্মসংস্থানের সাথে এটা আমরা বাঁধতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত এই আলোচনার আসলে কোনো অর্থ নেই জন শফিল ইসলাম এই যে এই আমরা আলোচনা করছি কিন্তু এই যে আমরা যে আলোচনাটার মধ্যে ছিলাম যে এত শিক্ষিত ছেলে মেয়ে যাদেরকে আমরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশের শত শত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা চালু করেছি প্রতিষ্ঠা করেছি সেখান থেকে প্রচুর ছেলে মেয়ে বের হয়ে আসছে এদেরকে আমরা কি কাজে লাগাবো এটা তো একটা মানে বিরাট এখন মনে হচ্ছে না কিন্তু দুই বছর পাঁচ বছরের মাথায় তো বিরাট একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে সমাজের জন্য এটা এটা আসলেই বোঝা আমরা শিক্ষিত এটা ভালো জিনিস কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে আমি বলবো যে আমাদের কোন শিক্ষাটা প্রয়োজনীয় এই রিসার্চ কিন্তু হচ্ছে না কাদেরকে কোন গ্র্যাজুয়েটগুলো আমাদের দরকার এই মুহূর্তে সেই আপনি যদি দেখেন সব ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি সব এই জায়গাটাতে আমি বলবো যে মানে বিবিএ কতটুকু আমাদের প্রয়োজন সবাই যদি গ্র্যাজুয়েশন করার পরে আমি চিন্তা করি যে ব্যাংকে চাকরি করব তাহলে তো হবে না তাহলে আমার তো সেই অ্যাকোমোডেশনের জায়গাটা নেই আমাদের আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে ফিফথ লার্জেস্ট রেমিটেন্স প্রোভাইডার বাংলাদেশ বাংলাদেশ হ্যাঁ তো সেই জায়গাতে আমরা সেই লোকটা চাচ্ছি যে লোকটা আমার ম্যানেজারের কাজ করবে আমার কিন্তু এখানে পিএইচডিও দরকার নেই আমার একটা বিবিএ হইলো ওর যদি ন্যাক থাকে হয় কি আমি যখন একটা মানুষকে শিক্ষিত করি তাকে ওইভাবে আমি গ্রুম করছি না যে যে কোনো কাজ কাজটা যে সম্মানে আমি গার্মেন্ট সেক্টরে একটা সময় কোনো ইন্টেলিজেন্ট ছেলে পাওয়া ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট করতে চাইতো না এটা একটা হ্যাজার্ডাস জব মনে করত যা বা সম্মানীয় নয় এখন গার্মেন্ট সেক্টরে একটা আপনি একটা ওয়াশিং এর যে এক্সপার্ট যে একটা ওয়াশিং ডাইস সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখে আজকে একটা ডেনিম প্যান্ট কিভাবে হবে তার বেতন আপনি দেখবেন লক্ষ টাকার উপরে আপনি যদি একটা গার্মেন্টসের ম্যানেজার চিন্তা করেন তো তার ডলারে বেতন হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে আমরা যদি আমরা কিন্তু উৎসাহ ওইভাবে দিই নেই সে ওইখানে ব্যাক বেঞ্চার আমাদের মতো যারা ব্যাক বেঞ্চার ছিল স্কুলে ওনারা হলো একটু উপরে যার জন্য ওনারা রিসার্চ টিসার্চ করেন আমাদের মতো ব্যাক বেঞ্চার যখন মানে চাকরি বাকরি পায় না তখন হয়তো সহজ হয় ওকালতি করব নালে এ ধরনের বিজনেস টিজনেস আসব ওরা সংগ্রাম করে চলে আসে তখন ওই ছেলেটার যদি ইনবিল্ড কোয়ালিটি থাকে তাকে আবার ওর একজন ম্যানেজার হওয়ার জন্য কিন্তু কেউ খুঁজবে না ওর পিএইচডি আছে কিনা ওর কাজটা জানে কিনা ওই জায়গাগুলোতে দেখবেন যে অনেক ম্যাট্রিক পাস ছেলে ড্রয়িং মানে আপনার অসাধারণ অসাধারণ বেতন তারা পাচ্ছে এবং তারা ভালো একটা লাইফ হওয়ার জন্য যেসব জিনিস দরকার সবই তারা এনজয় করছে এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে একটা হলো শিক্ষিত মহিলারাও সবাই জব মার্কেটে আসছেন না এটা একটা আমি মনে করি কম জব ক্রিয়েশন হওয়ার পেছনে আবার অনেক অনেকে ট্রেন ট্রেন করে আবার এই আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে অনেকে আবার হাজব্যান্ড কাজ করেই এনাফ ইনকাম হচ্ছে তার ওয়াইফকে হয়তো ঘরেই দেখতে চান এই টেন্ডেন্সিগুলো আছে ওই ডেসপ্যারেটনেসটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সব মিলে আমি বলবো যে যেমন যারা রিসার্চ করেন আমাদের এই যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যারা আছেন তারা যদি আমাদের আজকের দিনে কত প্রয়োজন কোন সেক্টরের জন্য আমি যে আজকে কনজিউমার গ্রুপস তৈরি করতেছি আমি ভালো টেক্সটাইল করছি আমার কোনো রিসার্চ বেজ যেমন আমাদের আর এম জিতে আপনি দেখবেন যে সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি টু চ্যাপ্টারেই কিন্তু এখনও আছি ওইভাবে ট্রান্সফর্মিং টু আদার এরিয়াস যেমন আপনার হাই হাই এন্ড যেসব আপনার সুইম ওয়ার আছে হাই এন্ডের কথা বলছি স্পোর্টস ওয়ার আছে বা সুটস আছে অন্যান্য যে আইটেমগুলোতে আছে ডাইভার্সিফিকেশনে কিন্তু রিসার্চটা ওইভাবে হচ্ছে না আমাদের টেকনোলজি নাই ইফ নেসেসারি 
আমাদের বাইরের থেকেও যদি লোক এনে ট্রেন করতে হয় আমাদের লোকদেরকে সেটা আমাদের করতে হবে এই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় আমি একটা ছোট পরিষ্কার একটা রিসার্চ মানে টকশোর অ্যাঙ্কর হিসেবে না মানে এই আলোচনার গল্প হিসেবে যে আমরা আমি যে সেক্টরে কাজ করি টেলিভিশন এটা ধরেন বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টরে টেলিভিশনের বয়স হচ্ছে সতেরো আঠারো দুই হাজার সাল থেকে শুরু করলে সতেরো বছর এই সেক্টরে আমরা যখন প্রথম শুরু করি তখন কিন্তু এখানে ট্রেন্ড লোকজনের খুব অভাব ছিল আমাদেরকে বিদেশ থেকে ট্রেনার এনে আমরা বিদেশে গিয়ে ট্রেনিং করে ইন্ডিয়ার থেকে লোক এনে অস্ট্রেলিয়ার থেকে লোক এনে ব্রিটেন থেকে লোক এনে আমাদেরকে কাজ শেখানো হয়েছে তারপরে কিন্তু আমরা এখানে একটা এমন অবস্থা তৈরি করতে পেরেছি যে এখন বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশটা টেলিভিশন চালানোর জন্য একজনও বিদেশ থেকে লোক আনতে হয় না একজনকেও ডলারে বেতন দিতে হয় না এটি আমাদের এই সেক্টর করতে পেরেছে এটি ভালো মন্দ ব্যাখ্যা পরে হবে কিন্তু তাহলে আপনি গার্মেন্টস সেক্টরে বা আমাদের অন্যান্য সেক্টরে কেন আমরা এখনো ওই লেভেলের লোক তৈরি করতে পারলাম না যারা নিজেরাই নিজেদের লোকদেরকে ট্রেনিং দিয়ে এই কাজটা শেখাবে কেন আমাকে ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়াকে বা চায়নাকে বা অন্য দেশকে পয়সা দিতে হবে আমি এই প্রশ্নটি রেখে বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে এসে আপনার উত্তর শুনব প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব বিরতির পরে আরেকবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাওয়ার টকস অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের শ্রম বাজার এবং কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে যে জনাব শফির ইসলাম আমরা আমরা আমি যে প্রশ্নটি আপনার কাছে রেখেছিলাম আবারও সেটি বলি যে আমি টেলিভিশন সেক্টরে কাজ করি এখানে যদি গত পনেরো বছরে বাংলাদেশ পনেরো বছর না আসলে দশ বছরের মধ্যেই বলতে গেলে বাংলাদেশ টেলিভিশন সেক্টরে বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং এটি একটি টেকনিক্যাল জায়গা এখানে প্রচুর বিদেশের লোক নিয়ে আমাদেরকে এই জিনিস বুঝতে হয়েছে কিন্তু আমরা নিজেদেরকে এখন ট্রেন করতে পেরেছি যে কারণে এখন আর বাইরে আমাদেরকে ডলারে বেতন দিয়ে লোক আনতে হয় না বিদেশ থেকে আপনার গার্মেন্টস সেক্টর বা আমাদের দেশে যেসব অন্যান্য খাত রয়েছে সেখানে কেন আমাদেরকে বিদেশি লোক এনে এখনো বেতন দিতে হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের যুগ এটাই হবে আমাদের ইকোনমি তো একটা জাস্ট নেক্সট লেভেলে যাওয়ার স্টেজে আমরা এখন উঠেছি বলবো যে এখানে যেমন যদিও পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলি অনেক সময় আমি উইথ ডিউ রিগার্ডস টু ইট আমি প্রায় বলি যে দেখেন কতগুলো জিনিস একাডেমিক না প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড ওনারা আমাদেরকে অনেক কিছু গাইড করবেন প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন আলাদা জিনিস তো সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিন্তু গার্মেন্টস বলে কোনো শব্দ ছিল না ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিসার্চে বলেছে যে গার্মেন্টস বন্ধ করে দিতে হবে টেক্সটাইল এ দেশে ভায়াবল না গের জি রিপোর্ট অনেক 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 লোকাল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলেছে যে এটা আমাদের দেশের জন্য ভাইবল না যেহেতু আমার কোরে ও র মেটেরিয়াল নাই এটা ইস এ চ্যালেঞ্জিং অনলি আমাদের এই মানুষগুলো এন্টারপ্রেনার এবং আমাদের হার্ড ওয়ার্কিং ওয়ার্ক লেবার এর উপরে বেস করে এটা চলতে পারে না কিন্তু আমরা কিন্তু প্রমাণ করেছি যে আমরা এখনও স্টিল এই খারাপ অবস্থাতেও কিন্তু গ্রো করছি কিন্তু আমরা টার্গেটের নিচে আছি হয়তো বারো তেরো পার্সেন্ট করতাম এখন তার আপনি খুশি হবেন যে অ্যাট দ্য সেম টাইম বাঙালি কিন্তু এখন মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের হেড কান্ট্রি ম্যানেজার এটা হয়েছে সে এখন দেখা যাবে যে রিজিয়ন রিজিয়নাল ম্যানেজার হচ্ছে আপনি এখন কারফোরে রিজিয়নাল ম্যানেজার এখন আমাদের বাঙালি এরকম অনেক এক্সাম্পল আমি দিতে পারবো যে আমরাও কিন্তু এখন বাইরে কন্ট্রিবিউট করা শুরু করেছি কেন আমরা প্রাইভেট সেক্টর থেকে উদ্যোগ নিয়েছি যে বিজিএমির জন্য একটা ইউনিভার্সিটি করবো ওই ইউনিভার্সিটি এখনও আমি ওয়ার্ল্ড ক্লাস দাবি করব না বাট এভরি ডে প্রগ্রেসিং এই কাজগুলো যদি আমরা আরও আগে করতে পারতাম দেশটা যদি আরও আগে স্বাধীন হইতো সব কিছুই ভালো হইতো এখন ওই আক্ষেপ না করে আমি মনে করি যে উই আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক উই আর গোয়িং ফরওয়ার্ড এই জায়গাতে অন্যান্য যে মানগুলো উন্নয়ন করার জন্য আমাদের একান্ত চেষ্টা থাকা দরকার যে শিক্ষিত সমাজটা আমরা তৈরি করছি এবং কারিকুলামগুলো যে আমরা তৈরি করছি বা ট্রেনিং বা এডুকেশন যেটা দিচ্ছি পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলি আরও সিরিয়াস হওয়া উচিত এখানে যে আজকে এই রিসার্চটা আমি বলবো যে যারা রিসার্চ করেন যে আজকে কোন সেক্টরে কয়টা লোকের প্রয়োজন ওই লোকটা কোন গ্র্যাজুয়েটটা আসলে তাহলে না মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে যে কথাগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে নেবে এখন আস্তে আস্তে আমি গার্মেন্টসে দেখছি যে অনেক ভালো ভালো লোক আসছে টেক্সটাইলে ভালো ভালো লোক আসছে এটা হয়তো এক সময় কষ্ট ছিল আমি ওই ইউনিভার্সিটিতে এখন পড়তে আসছে প্রথমে একটু মেডিওয়ার্কার স্টুডেন্ট পাওয়া যেত এখন টপ অফ দ্য লাইন স্টুডেন্টসটার আগ্রহ প্রকাশ করছে ও দেখছে যে ওর পাশেই একজনের লাইফস্টাইল বা লিভিং স্ট্যান্ডার্ড অনেক ইম্প্রুভ করে গেছে হোয়াই নট মি এই জায়গাগুলোতে আমাদের নিবিড়ভাবে কাজ করার বিষয় আছে এবং এই সেক্টরগুলো আরও যেগুলো পোটেন্সিয়াল সেক্টর আছে লেদারের যে টেকনোলজি লেদারের উপরে আমাদের অনেক কাজ করার আছে লেদার একটা আপকামিং সেক্টর এ বছর একটা থ্রাস্ট
আমরা এখন পদ্মা ব্রিজ করছি ওইখানে আমাদের লোকাল বুয়েট ইন্টারন্যাশনাল মানের কিন্তু আমরা এই লেভেলে ব্রিজ করি নাই এই যে করতে করতে বিদেশি এবং দেশি সংমিশ্রণে আজকে কিন্তু বাংলাদেশে এই এক্সপার্টিসগুলো ডেভেলপ করছে আমাদের এখানে কিন্তু আগে কিন্তু কার্টুনটার থেকে শুরু করে সব ইম্পোর্ট করতাম এখন কিন্তু সব নিজেরা প্রডিউস করছি লোকাল ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টেক্সটাইল চলছে এখন এই যে আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমাদের ছেলেরাও বাইরে যাচ্ছে এই এইটি হয় আসলে এখন একটা দেশ যেমন ব্র্যান্ডিং করতে ওই সুইজারল্যান্ডকেও ব্র্যান্ড করতে যে ভালো ঘড়ি বলতে সুইস মেড ঘড়ি ওইটা হইতে কিন্তু শত বছর পার করে দিতে হয়েছে ওইটাই জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছে যে আমরা আপনি বললেন যে ফিফথ লার্জেস্ট ফরেন কারেন্সি রেমিট করে বাংলাদেশ টু ইন্ডিয়া মানে এইটা এটা আমরা কেন করছি এখান থেকে আমরা আরো কমাতে পারছি না এটা আবার এক সময় দেখবেন যে আমরা যে আবার অন্য দেশে যাচ্ছি একসময় তো স্টিচিংটা কিন্তু এই আর এম জি কিন্তু মুভ করে একসময় ইংল্যান্ড করত কোরিয়া করত এইভাবে ইন্ডিয়া সব আস্তে আস্তে আমাদের যেখানে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতিটা ঘটে যায় সেকেন্ডারি ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যায় তখন কিন্তু এটা আস্তে আস্তে অফ হয়ে যায় এটাই নিয়ম এবং তখন তারা আর এফোর্ড করতে পারে না শিক্ষিত লেবাররা এটা করতে চায় না নানান রকম কন্ডিশন চলে আসে মজুরি ওই লেভেলে আসলে আমরা খুব মজুরি কথা বলি মজুরি যদি আপনি বার মানে একটা লেভেলে চলে যায় তখন অটোমেটিক্যালি গার্মেন্টস বাংলাদেশে থাকবে না এই সিক্স পার্সেন্ট দিয়ে আমরা কিন্তু কমপ্লেসেন্সির কোনো জায়গা নাই কিন্তু যে না দে আর বাউন্ড টু কাম টু আস অনলি উই হ্যাভ দ্যাট লেবার অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্যাট পিপুল দিস ইজ নট ট্রু জি তফিকুল ইসলাম খান আপনারা যেই আলোচনাটি আমরা করছিলাম এখন যে আমাদের আসলে কি পরিমাণ লোক দরকার কি ধরনের লোক দরকার কোন কি ধরনের শিক্ষা দরকার সেই বিষয়ে কোনো গবেষণা আমাদের আছে কিনা আসলে না বড় করে নাই এটা নাই এটার কারণ হলো যে যেটা শহর ইসলাম সাহেব বলছেন যে আমাদের এখানে তথ্যের খুবই অভাব আছে আমাদের আপনি দেখেন এই শ্রম জরিপ যেটা ছিল এটা তিন চার বছর পর পর হতো এটা আবার প্রকাশ হয় এক দুই বছর পর পর ফলে এটার সাথে অনেক সময় যেটা বলছেন যেমন আপনাদের উৎপাদনের যদি আমি হিসাব মিলাতে না পারি তখন এটা মুশকিল হয় আর সেই সাথে এখন এখন যেটা আসছে সেটাও কিন্তু আপনার কোয়ার্টারলি লেবার ফোর্স সার্ভে ছিল তো প্রথম কোয়ার্টারটা যে পাবলিশ করার পরে তারপরে যখন আমরা দেখলাম ম্যানুফ্যাকচারিং কমে যাচ্ছে তারপর হঠাৎ করে কেন জানি বন্ধ করে দেওয়া হলো বন্ধ করে দেওয়ার পরে এই পনেরো ষোলোর আমরা রিপোর্টটা পেলাম প্রায় এক বছর পরে আর কি যখন তথ্য আপনি অনেক রেগুলার বেসিসে পান না যে ধরনের গবেষণার কথা বলছেন উনি সে ধরনের গবেষণা আসলে মুশকিল খুবই যে এটাকে প্রক্ষেপণ করা কিন্তু বড় বিষয়টা হলো যে তারপরেও কিন্তু আমাদের একটা ধারণা আমরা যেটা বলছি যে আমাদের যে উনি যেটা বলছেন যে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের ভিতরে একটা চেঞ্জ লাগবে যে আমরা কিভাবে আরও কারিগরি শিক্ষাকে আমরা আরও সামনের দিকে আনতে পারবো এবং সেই কারিগরি শিক্ষাকে আমরা আমাদের যে বাজারের আমি বলছেন যে চাহিদা আছে শ্রমিকের সেটার সাথে মিলাতে পারবো এখন বাংলাদেশে যে কোনো কারণেই হোক আমরা কেন জানি এই কারিগরি শিক্ষায় মনোযোগী হতে পারছি না এবং আমাদের দেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা সরকারি পর্যায়ে থেকেও যেটা এখানে আসছে সেইটাও কিন্তু আপনার অনেক বেশি কারিগরি শিক্ষায় মনোযোগী না আমরা এখানে একটা স্কুলে পাঠানো কলেজে পাঠানো তারপর একটা বিএ পাস টেন্ডেন্সির ভিতরে আছি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ টেন্ডেন্সি ইউনিভার্সিটি তো আমি বললাম ইউনিভার্সিটি ইজ এ ডিফারেন্ট ওখানে একটা থাকতে পারে কিন্তু আপনার তো সবাইকেই কিন্তু স্কুল পাস করে তারপরে গিয়ে অনার্সে ভর্তি হতে হবে তা না এবং বাইরে এটা হবে না আপনার আলটিমেটলি বিষয়ের ভিতরে যখন আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতায় এত জোর দিচ্ছেন সমস্যাটা হলো যে যতটুকুও কারিগরি শিক্ষা আছে সেই কারিগরি শিক্ষার কিন্তু আপনি দেখবেন যে কারিকুলাম যদি দেখেন এটার সাথে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের কোনো সম্পর্ক নাই এটাকে তৈরি করা হচ্ছে এইসব শ্রমিকদেরকে এভাবে যে যারা আসলে গিয়ে ইনফরমাল সেক্টরে সার্ভিসেস এ কাজ করবে হ্যাঁ এটা আমাকে ড্রাইভিং শেখানো হচ্ছে এখানে মোবাইল রিপেয়ারিং শেখানো হচ্ছে হ্যাঁ কারিকুলাম গুলো দেখেন তো আপনার যে প্ল্যানিং প্রসেস আছে সেইটাও ঠিক ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাথে সম্পর্কিত না তো এইটা একটা বড় মিসম্যাচের জায়গা আছে ফলে যেটা হয় যে এখন শ্রমিকরা এসে আমরা যেটাকে বলি অন দা জব ট্রেনিং অর্থাৎ কাজে ঢুকে তারপরে শিক্ষা করতে করতে শেখা তো ওনারাও প্রথমে যে শ্রমিকটা ওনাকে শিক্ষানো বিষয় হিসেবে নেন এবং তারপরে একটা বড় আমরা যে অভিযোগ শুনি সেটা হলো যে এখানে খুব বেশি সময় আসলে এরা কেউই একটা জায়গায় থাকেন না একটা কারখানায় থাকেন না ফলে মালিকরাও খুব একটা আগ্রহী না যে আপনাকে স্কিল হিসেবে তৈরি করলে তো আপনি থাকবেন না তো ইনভেস্ট দরকার কি কাজ করতে করতে যতটুকু শিখে বড় আর একটা সমস্যা হলো এই যে বড় একটা অংশ যেটা বলছেন যে নারী শ্রমিক আছে নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা একটা জিনিস দেখতে পাই সেটা হলো তারা ক্যারিয়ার তৈরি করেন অর্থাৎ 
চার পাঁচ বছর কাজ করছেন হয়তো আগে পনেরো ষোলোতে এসে ঢুকতেন বা এখন হয়তো সতেরো আঠেরো উনিশে এসে ঢুকছেন কাজের ভিতরে এবং আসার পরে যেটা হচ্ছে যে হয়তো তিন চার বছর কাজ করছেন তারপর উনি আবার বের হয়ে যাচ্ছেন আপনি আমাদের তো নেই নেই করেও তো প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের আসলে গার্মেন্টসের ইতিহাস সেই পঁয়ত্রিশ বছর গার্মেন্টসের ইতিহাসে আপনি খুবই কম সংখ্যক আদৌ পাবেন কিনা আমি জানি না শফিস ইসলাম সাহেব তো বলতে পারেন যারা শুরু থেকে যে আমার বিশ বছরের একটা ক্যারিয়ার হল একজন আমার নারী শ্রমিক আছেন তো আপনি যদি ক্যারিয়ার দেখতে না পান আছে আমি জানি না আছে কিনা হয়তো খুবই কম হবেন তারা তো এই তো তাদের লিজেন্ড হয়ে যাওয়ার কথা মোটামুটি সেই হিসাবে বলছি আমি যে এই এইগুলো খুব বেশি আমরা দেখি না হ্যাঁ বড় পরিসরে নেই অল্প কিছু হয়তো এসেছেন কেউ কেউ নেতৃস্থানীয় জায়গায় গেছেন কিন্তু এই ক্যারিয়ার যদি তৈরি না করতে পারি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে তাহলে সেটি তো পরের কথা কিন্তু এখন ইতিমধ্যে আমরা যে পরিমাণ ছেলে মেয়ে আমাদের হাতে আছে শিক্ষিত মানে পাশ করা সার্টিফিকেট ধারে তাদেরকে আমরা আগামী এক বছর দুই বছরে তো তাদেরকে কাজ দিতে পারবো আপনি পারবেন না আমি সেটাই বলছি এবং সেই কারণেই তো যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে যে পরিবর্তনটা লাগবে সেই ধরনের তো আমরা কোনো চেঞ্জ দেখছি না আপনি তো যেটা আছে ভোকেশনাল ট্রেনিং এর ভিতরে যাবেন স্পেশাল ট্রেনিং এর ভিতরে যাবেন সেটা নাই এই বছরের বাজেটেও যদি দেখেন আপনি শিক্ষায় বরাদ্দ কমে গেছে আরেক দফা হ্যাঁ জিডিপির বিচারে বলেন বাজেটের হিসাবে বলেন এটা কমে গেছে আরেক দফা তো এবং সে তার ভিতরে এখন একটা আলাদা ডিভিশন করা হয়েছে কারিগরি এবং মাদ্রাসা ডিভিশন এডুকেশন মিনিস্ট্রির ভিতরে এখন সেখানে কিছুটা বেড়েছে এক হাজার কোটি টাকার মতো যেখানে আমরা ব্যাংকের পুনঃ মূলধনীকরণের জন্য দু হাজার কোটি টাকা দিয়েছি তো ওইখানে এক হাজার কোটি টাকা বেড়েছে মাদ্রাসা দেওয়া না ভোকেশনাল ট্রেনিং পেয়েছে এটাও মিশিও না আর কি হ্যাঁ ওখানে আবার ভোকেশনাল ট্রেনিং গুলো আবার নারীদেরকে কিন্তু মেকানিকের কাজ শেখানো হয় না তাদেরকে গিয়ে আবার শেখানো হবে সেলাই সেলাই বিউটি পার্লার হ্যাঁ হাতের কাজ রান্না হ্যাঁ এই ব্যবস্থার মধ্যে তো হবে না যেটা বলছেন যে এটা তো নীতির সাথে প্রাইভেট সেক্টরের ভিতরেও কোন উদ্যোগ আসে নাই নীতির ভিতরে আসে নাই কিছুটা ট্রেনিং হয় বিদেশি টাকায় কোরিয়ানরা কিছুটা দেয় জার্মানরা কিছুটা দেয় ওই টাকায় কিছুটা চলছে কিন্তু বড় যেটা বলে যুব উন্নয়ন কেন্দ্রগুলো হয় হাঁস মুরগি পালন আপনার যেখানে কমপ্লেন যে আমার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের দক্ষ শ্রমিক করি সেই জায়গাটা আমরা তৈরি করতে পারি জি ধন্যবাদ আমরা শেষ করে আসবো শওকত হোসেন মাসুম একটা জিনিস আমি একটু ভাবছিলাম এই কথা শুনতে শুনতে যে আইটি নিয়ে আমরা অনেক কথা শুনি ডিজিটাল বাংলাদেশ করব আমরা বা করে ফেলেছি হয়তো আমি জানি না সেখানে সফটওয়্যার তারপরে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক একটা বড় সম্ভাবনার কথা অনেকদিন ধরে শুনে আসছি সেই সম্ভাবনা কি চিরদিন সম্ভাবনাতেই থাকবে নাকি বাস্তবে রূপান্তরিত দেখলাম যে আইটি শিল্পকে বেশ বড় ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু ওই যে যেটা বললেন যে মানে আমি সবসময় শুনি যে এক এক সময় এক একটা খাতের বিষয় শুনি যে এরাই হচ্ছে গার্মেন্টস এর পরের খাত কতদিন পর সে আবার হারিয়ে যায় আবার নতুন একটা খাত এসে যুক্ত হয় এইভাবে চামড়া থেকে শুরু করে অনেক ধরনের খাত এসে এসে চলে গেছে হ্যাঁ সুতরাং যেটা তৌফিক বারবার বলার চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে চাহিদা প্রাইভেট সেক্টর যে চাহিদা বিশ্ববাজারের চাহিদা ওইটার সাথে যদি আমাদের শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা না মেলে তাহলে কিন্তু শুধু আমরা এই শুধু এই রিভলভিং চেয়ারের মতো শুধু আমরা গার্মেন্টস উপর কে আসবে সেইটা নিয়ে খালি আমরা আলোচনা করতে থাকবো আসল আর গার্মেন্টস ক্ষতিগ্রস্ত হতে ক্ষতিগ্রস্ত থাকবে এই গেল আর একটা আমি যদি সামগ্রিকভাবে আমি যদি একটু বিগার পার্সপেকটিভই দেখি সেটা হচ্ছে যেমন ধরেন আমরা আর একটা কথা অনেকদিন ধরে শুনি সেটা হচ্ছে পপুলেশন ডিভিডেন্ট যে আমাদের পপুলেশন ডিভিডেন্টের সুযোগ সুবিধা আমরা পাচ্ছি এটা সারা জীবন থাকবে না তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর থাকবে এর মধ্যে আমাদের সুবিধাটা আদায় করে নিতে নিতে হবে যেটা চীন পেরেছে এক সময় যেটা সময় কোরিয়া পেরেছে যেটা ভারত অনেকখানি পেরেছে কিন্তু আমরা কিন্তু পপুলেশন ডিভিডেন্টের মানুষগুলোকে আমরা কোথায় কাজ দেব হয় আমরা চিন্তা করি যে ওই ছোটখাটো ট্রেনিং দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেব অথবা গার্মেন্টসে দেব কিন্তু সামগ্রিকভাবে সবাইকে নিয়ে আমরা কি করবো আপনি যদি দেখেন এবার বাজেট কথাই যদি বলেন আজকের বাজেট না পপুলেশন ডিভিডেন্ট নিয়ে তো আমরা আজকের কথা বলছি না গত তিন চার পাঁচ আট বছরের বাজেটে বা গবেষণার ক্ষেত্রে যদি এটা সম্পৃক্ত করা যদি বলি সরকার যদি কোনো উদ্যোগ নিত আসলে বাজেটে কোনো ঘোষণা থাকতো যে আমাদের পপুলেশন ডিভিডেন্টের টাইম ফ্রেমটা এরকম এই সময়ের মধ্যে আমরা কিভাবে এই সুবিধাটা নেব সেটা শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর হোক কাজে কিভাবে করব সেটা যদি একটা সামগ্রিক গবেষণাও যদি করত কারণ সিপিডি যদি যেটা মহদ্দিন ভাই বারবার বলার চেষ্টা করছে আপনারা গবেষণা করেন বা সিপিডি বা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিজে নিজেতে গবেষণা করা সম্ভব সবসময় হয়ও না সরকার যদি সামগ্রিকভা
তাহলে মনে হয় আমরা কিছুটা হলো এটা সুবিধাটা নিতে পারতাম এখন আমরা নিচ্ছি যে যার মতো করে নিতে পারছি সেটা দিয়ে তো আর হবে না হ্যাঁ নীতির ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছেন যে দেখেন এই যে অন্যান্য সেক্টরের ক্ষেত্রে নীতি ধারাবাহিকতাও তো নাই আমাদের যে ফিজিক্যাল ইনসেনটিভ স্ট্রাকচারও যেটা তৈরি করছে না রাজস্ব নীতি দিয়ে সেখানেও আপনি দেখেন যে মোটরসাইকেলের উপর গত বছরই বলা হলো প্রোগ্রেসিভ ভাবে এটা আপনি যদি করেন আপনার সম্পর্ক শুল্ক কমে আসবে চল্লিশ থেকে বিশ এই বছরে সেই এস আরও বাতিল করে দিয়ে মানে পুরো এক বছরও হয় নাই বারো মাস ট্রেনে আপনি বন্ধ করে দিয়ে আপনি বলছেন যে তো আপনি আর একটা সেক্টরকে যে তুলবেন এটা নেই আপনি লেদার ইন্ডাস্ট্রি ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে গার্মেন্টসের পরে আমাদের লেদার ইন্ডাস্ট্রি সবচেয়ে ইয়ে ছিল পটেন্সিয়াল সেখানে আপনি এই স্থানান্তরের সময় মাত্র এখন পঁয়ত্রিশ ভাগ করতে পেরেছেন এবং সেটা সময় খেপন গেছে তিন বছর জায়গাগুলো হলো যে আপনি আপনার ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমাদের ধারাবাহিকতা নাই আমরা কখনো বিস্কিটের উপরে সম্পর্ক শুল্ক বাড়াচ্ছি কখনো কমাচ্ছি তারপর আবার বাড়িয়ে দিচ্ছি এটারও একটা ধারাবাহিকতা নাই কোনো মধ্যমেয়াদী আমাদের যেটা উনি বলছেন যে আমার বিদ্যুতের দামে থেকে শুরু করে আমার ট্যাক্সের স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে কোনোটা কিন্তু মধ্যমেয়াদী প্রক্ষেপণ নাই যে আগামী তিন বছরে এই জায়গায় চলে আসবো আগামী পাঁচ বছরে আমি এটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসবো এমনকি যেই ভ্যাটের হারের কথা আমি বললাম যেটা পনেরো শতাংশ বললো যে আগামী তিন বছরের পনেরো শতাংশ অর্থ মানে অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে এটাও বললেন যে আগামী তিন বছর পরে উনি পনেরো থেকে কি কমাবেন না বাড়াবেন ওটা কি বিশ হবে না দশ হবে সেই বিষয়ে উনি বললেন না তো এই ধরনের যখন জায়গাগুলো না থাকে তখন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটা সমস্যা তৈরি করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তো সেটা হয় যেমন মহদ্দিন ভাই উদাহরণ দিচ্ছি মহদ্দিন ভাই মহদ্দিন ভাই এবার চিন্তা করলো যে উনি মোটরসাইকেলের দিকে নজর দিবেন ওনার যদি খুব স্ট্রং লবি থাকে তা দেখা যাচ্ছে যে ওই বাজেটে মোটরসাইকেলের উপর একটা কিছু পরিবর্তন আসছে দুই বছর পর উনি মনে করলেন যে না এটা আমি করবো না আর একটা স্ট্রং লবি করলো पटेंसियल এই পোটেন্সিয়ালটাকে ব্যবহার করে আমাদের যে যে জায়গাগুলোতে আমরা মনে করছি যে প্রবলেম আছে সেই যে কোয়ার্টার থেকে এই সাজেশনটা আসুক সেটাকে আমরা পজিটিভলি কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম হিসাবে গ্রহণ করে আবেগ দ্বারা তাড়িত না হয়ে যদি আমরা দেশকে সামনে রেখে গবেষণা করি যেমন আপনি মনে করেন আমরা এখন বিদ্যুতের অনেক সময় স্ট্রাগল করি এখন আপনি সার কারখানায় আপনি গ্যাস দেবেন নাকি সারটা ইম্পোর্ট করলে ভালো হয় আমি কিন্তু আমার দেশের যে লেবারটা এখন যাচ্ছে মিডল ইস্টে বা অন্য কোথাও তাকে কোন ট্রেনিং দিয়ে পাঠাইলে আর যদি র লেবার পাঠান তাহলে আমার দেশে ধান কাটা ভালো না গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চলা ভালো কোনটা ভালো দেশের পার্সপেকটিভে ইকোনমিকটা সামনে রেখে যদি আমরা গবেষণা করি আমি শুধু সিপিডির কথা বলছি না সবাই মিলে গভর্নমেন্টের এই ডিরেকশনগুলি এই রিসার্চগুলি হওয়া দরকার দেশের প্রয়োজনে কোন লেভেলের লোক আমার কর্মসংস্থানের জন্য ভালো হবে আমরা ওইটা তো ওই ওই জিনিসটা অ্যাওয়ারনেস তো ডেভেলপ করতে হবে আমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলে স্টুডেন্টদের লেভেলে আমাদের এই জব ফেয়ার করতে হবে দিজ আর দ্য ডিমান্ডস অব দ্য মার্কেট তোমরা এই লাইনে আসো এই উদ্বুদ্ধকরণের একটা অ্যান্ড সার্টিফিকেটটা যদি বিয়ে করার মার্কেটের জন্য হয় তাহলে তো হবে না সেই সার্টিফিকেটটা তো কাজে লাগাতে হবে আমাদের সেই জন্য আমরা বলবো যে প্রয়োজন যেটা আমরা সেইটা করি এবং শিক্ষিত বানিয়ে তাদেরকে যাতে আবার ওই যে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার মতো নাও মানে ছোট কাজ করতে পারবে কারণ আমাদের দেশে তো ছোট কাজ বড় কাজ মনে করি কৃষক যে আজকে ভালো করছে ফোর্থ লার্জেস্ট আপনি ফিশ তৈরি করতেছেন বাংলাদেশে ফার্মিং করতেছেন ফিশ ফার্মিং এ আপনি ভেজিটেবলে ফোর্থ হয়ে আছেন ভালো ভালো জায়গায় যে আমি যাচ্ছি আমার কথাটা হলো আমার যে খেলায় আমি উন্নতি করতে পারবো দুই চারটা খেলাই টার্গেট করতে হবে আমি যদি খামা সারা দিনও ফুটবল খেলি ফুটবল খেলে কিন্তু আমি যাইতে পারবো না এটা সম্ভাবনা কম তো ওইটার ওইভাবেই রাখতে হবে আর কি সব মিলিয়েই আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কোনটা আমাদের প্রয়োজন দেশের জন্য আমি শেষ করব একদমই একটা প্রসঙ্গ একটু আলোচনায় আনতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থাকে যে এবছর বিশ লাখ শ্রম বাজারে মানুষ আসবে তার মধ্যে ছয় লাখ বিদেশে যাবে বিদেশের মার্কেটে যে যাওয়ার জন্য যে আপনি একটুখানি বলেছিলেন সেই জায়গাটাতেই আমরা কতখানি অ্যাওয়ার বা কতখানি নিজেদেরকে তৈরি করছি যে এই বিশ ছয় লাখ মানুষকে আমরা পাঠাতে পারবো এবছর সেই জায়গাটা আমি বলবো যেমন আমাদের ইকোনমিক সিচুয়েশন ইন মিডল ইস্ট ওদের তো এখন কন্ট্রাকশন হবে এক্সপ্যানশন হবে না 
because of the fuel price has mm. gone down mm. drastically and tader economy er base holo oi jagay ekhon oi dike chinta korte hobe amar onno dike pathailo ekhane to roll lever pathai ditam je rod binding korto 50 degree temperature ei kotha gulo amra anina kintu ha ami or koshtar jito paisha ta amra nichhi kintu seta hoyto value added kore pathaile jemon amra ekta maid pathai ekdom raw jay o jane na washing machine ta kemon kore chalaite hoy hoover kemon kore korte hoy she jane na সেই সব জায়গাগুলো যত্ন নেওয়া উচিত এখন ইস্টের দিকে কিন্তু ডিমান্ড বাড়ছে এখন আমি আস্তে আস্তে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর যেমন আমাদের ওয়েল্ডিং এ আপনি দেখবেন যে আমাদের বাংলাদেশে শিপ বিল্ডিং এর যে ওয়েল্ডার একটা হিউজ ডিমান্ড আছে সিঙ্গাপুরে এই ধরনের মালয়েশিয়াতে এখন লোক নিচ্ছে কোন লেভেলের লোকটা ওইখানেও প্রয়োজন ওই ট্রেনিংটা আমাদের এখানে দিতে হবে তাইলে ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট যাবে शुभरत्रि